ሁሉም ሴቶች ይወራባ ያሉ እናንተም ብለም ተጠቀሙት አንዳን ሴቶች ሞዴስ ተቀማሉ አንዳን ሴቶች ጫርቂ ተቀማሉ አንዳን ሴቶች ደግሞ ቤታቸው ይቀመጣሉ ግን ኖቭል ካፕ ስለሚጠቀሙ ሴቶች ሰምታችሁ ታቃላችሁ ኖቭል ካፕ ምንድነው ኖቭል ካፕ የወራባ መቆጣጣሪያ መንገድ ስለ ወራባ ያላችሁን አስተሳሰብና አጠቃቀም ይለውጣል ኖቭል ካፕ በሜዲካል ግሬድ ሲሊካን የተሰራ በተደጋጋሚ ጊዜ ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ሲስ ለስላሳ ከኬሚካል ከቀለም ከፕላስቲክ ነፃ ከሴት ብልት በሀፈ ማዕፀን ውስጥ ዝቅ ብሎ ሲሆን የሚቀመጠው ከማዕፀን ውስጥ ቦራባ ግዜ የሚወጣው ደም ይይዛል ኖቤል ካፕ ቦራባ ላይ ላሉ ሴቶች በጣም ተመራጭ በተጨማሪም ቦራባ ግዜ የተለያዩ ምርቶችን መግዛትን ያስወግዳል ኖቤል ካፕ ለተመርት ወይም ለስራ አቀን ለጉዞ ለዋና ለስፖርት እንዲሁም በመተኛበትና በተለያየ የእንቅስቃሴ ጊዜ ተመራጭ ኖቤል ካፕ በሁለት መጠኖች ይገኛል ሞዴል 1 እድሜያቸው ከ30 አመት በታችና ላሉለዱ ሴቶች ሲሆን ሞዴል 2 ደግሞ እድሜያቸው ከ30 አመት በላይና ለወለዱ ሴቶች ይሆናል። ኖቤል ካፕ ምን እንደሆነ ከተገነዘበን አሁን ደግሞ ወደ አጠቃቀሙን ሄዳለ። ኖቤል ካፕ እንዴት መጠቀም እንዳለብሽ እናጋጋለን። በመጀመሪያ እጃችን ንጹህ መሆኑን እናረጋግጥ። አሁን ኖቤል ካፑን አስቀባለሁ። ስለ ሁለት ጥፋቶች እናጋገራለን። የመጀመሪያው ጥፋት ጥፋት ሀ ይባላል። ይህም የካፑን ጎኖች በአንድ ላይ በመጫንና ከዛም እኩል በእኩል በደም በማጠፍ የሃ ቅርጽ እንዲይዝ ማድረግ ማለት ነው። ሁለተኛው አስተጣጣፍ 3 ማዕዘን ይባላል። 3 ማዕዘን ጣታችሁን በካፑ ከንፈር ላይ በማድረግ እስከ መካከል ድረስ ወደ ውስጥ በመጫን የ3 ማዕዘን ቅርጽ እንዲይዝ ማድረግ ነው። በመጀመሪያ እጃችን ንጹህ መሆኑን እናረጋግጥ። የሚመቸንን አቀማመጥ ከፈለግን በኋላ የብልታችን ጥንቻዎች ዘና ወይም ለቀቅ እንዲሉ ማድረግ ነው። ከዛም የታጠበውን የኖቤል ካፕ ጫፍ ወደ አፈ ማሐጸን ውስጥ መክፋት ካፕ ወደ ውስጥ ሲገባ እጥፋቱ ይከፈታል የኖቤል ካፑ ጫፍ ስንቀመጥ እንዲያመቸን በደንብ መግባቱን ማረጋጋት አለበት ኖቤል ካፑን ካስፈላጁ በላይ ወደ ውስጥ እንዳናስገቦ መጥቷል አለበት ምክንያቱም ላወጣት ሊያስቸግርና ፈሳሽ ሊያመጣ ስለሚችል የኖቤል ካፑ ግርጌ መሰረት ጣታችንን በማዞር ሙሉ ለሙሉ መከፈቱን ማረጋጋት ኖቤል ካፑን ለማውለቅ ወይም ለማውጣት የሚመቸንን አቀማመጥ መፈለግ አለበት። ከዛም የብልታችንን ጥንቻዎች ዘና በማድረግ የኖቤል ካፑን ግርጌ ካገኘን በኋላ የካፑን ግርጌ መሰረት ቆንጠጥ በማድረግ ወደ ታች መጎተትና ማውጣት። ኖቤል ካፑን ካወጣን በኋላ ውስጡ ያለው ደም ደፍተን በንጹህ ውሃ አስለተን ወይም በሶፍት ጠርገ መልሰን መጠቀም እንችላለን። ኮራ ባውቲት ካፑን ለሶስት ደቂቃ ብቻ በፈላው ውስጥ በማስቀመጥ ከሰት የሚችል ጀርም እና ባክቴሪያን እንከላከላለን ከዚያም በኋላ ካፑን ንጹህ መሆኑ በማረጋጋት መጠቀም ይቻላል ከተወሰነ ለምንድ በኋላ የፈጣንና ቀላል ይሆናል ለመጠቀም ጥቂት ጊዜ ብቻ ይፈጫል ኖቤል ካፑ በትክክል ከገባ ውስጥ እንዳለ ሊስተማሽ አይገባም ፍሳሽም አይነበት ኖቤል ካፑን ከሌሎቹ ልዩ የሚያደርገው ለ10 ሰዓት ያህል መጠቀም ይቻላል ነገር ግን ፍሳሽ ከባድ በሆነበት ቀን አውጥቶ አጽደቶ ተመልሶ መጠቀም ይቻላል ዮራ አባቱን ከጨረሳችሁ በኋላ ባግባቡ አጽደታችሁ አየር ያለበት ቦታ መቀመጥ ይኖርበታል። የኖቤል ካፕ ቦራ አባሽ ግዜ ከፍሳሽ ነፃና ያለምንም ጭንቀት ይወትሽ እንድትመሪ ያደርጋል። 